আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বাংলাদেশ অটোমেশন টেকনোলজির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন বাংলাদেশ অটোমেশন টেকনোলজি দাওয়াই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি এম ডি আলী আজগর আজকে আপনাদের একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে সিমেন্সের এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টর সিমেন্স পিএলসির তো আজকে আমি আপনাদেরকে একদম পার্ট ওয়ান টু থ্রি ধরে ইনিশিয়াল অবস্থা থেকে শুরু করব কিভাবে আসলে সফটওয়্যার থেকে শুরু করে এর ইনপুট আউটপুট তারপরে হার্ডওয়্যার ইনস্টলেশান থেকে শুরু করে সব কিছু ডিটেলস আফটার বাই আফটার আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব তো ইনিশিয়াল অবস্থায় যেটা আমি আপনাদেরকে জানাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিমেন্স এস সেভেন প্রথমে যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে পিএলসি নেম পিএলসি নেম হচ্ছে সিমেন্স এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড এস সেভেন থ্রি সিমেন্সের এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড সিরিজ আর সফটওয়্যার নেম হচ্ছে সিমেন্স স্টেপ সেভেন বি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইনক্লুড এস পি ওয়ান যেহেতু এটা একটা বাড়ি ফাইল তো সুতরাং এটা যখন আপনি ইনস্টল দিবেন তো স্টেপ বাই স্টেপ এভাবে আপনার ডেস্কটপে তিনটা সফটওয়্যার চলে আসবে সফটওয়্যার নম্বর ওয়ান সিমেটিক ম্যানেজার প্রপার্টিস এটা মূলত মূল সফটওয়্যার সফটওয়্যার যেটা আমরা আসলে প্রোগ্রামগুলো লিখি সিমুলেশন করি আপলোড ডাউনলোড সব এখান থেকে হয় সিমেটিক ম্যানেজার প্রপার্টিস থেকে আর সফটওয়্যার নাম্বার টু এটাও ইম্পর্টেন্ট এসপি পিসিটি ফোর্ড কনফিগারেশন টোল প্রোগ্রাম এটা মূলত আমরা এখানে কোনো কাজ করি না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা যদি ইনস্টল না হয় তাহলে আমরা অফলাইন সিমুলেশনগুলো করতে পারবো না অফলাইন অনলাইন সিমুলেশনগুলো দেখতে পারবো না আর সফটওয়্যার থ্রি হচ্ছে অটোমেশন লাইসেন্স ম্যানেজার যদি এটাতে আমরা কোনো কাজ করি না কিন্তু ইনস্টল দেওয়ার সময় যদি এটা ইনস্টল না হয় তাহলে আমরা কোনো কাজই অ্যাকচুয়ালি করতে পারবো না সিমেটিক ম্যানেজার প্রপার্টিসে অর্থাৎ এই মূল সফটওয়্যারে আমরা কোনো কাজই করতে পারবো না যদি আমাদের লাইসেন্স মিসিং হয় তো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের দেখতে হবে যখন আমরা সিমিট সিমেন্স স্টেপ সেভেন বি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর মূল সফটওয়্যারটা ইনস্টল দেব কোনোভাবে যেন অটোমেশন লাইসেন্স ম্যানেজারটা মিসিং না হয় এটা একটু খেয়াল রাখার বিষয় তারপর আছে ক্যাবল নেম কীভাবে আমরা কমিউনিকেট করব পিসি টু পিএলসি ক্যাবল নেম হচ্ছে এমপি অ্যাডাপ্টার অথবা আর এস ফোর এইট ফাইভ আইসোলেটেড এটা দিয়ে আমরা পিসি টু পিএলসি কমিউনিকেট করব তো দর্শক আমরা তাহলে সিমেন্স এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেডের সফটওয়্যার এবং এর ক্যাবল বা কমিউনিকেশন ক্যাবল নিয়ে বললাম এখন আসুন এর সিরিজ ক্যাবল এবং সফটওয়্যারের আর একটু কিছু ডিটেলস কথা বলি ডিফারেন্ট সিরিজ অফ পিএলসি পিএলসিগুলোর সিরিজ এখানে বিভিন্ন টাইপসের পিএলসি দেখতে পাচ্ছেন আমরা থ্রি হান্ড্রেডের বিভিন্ন রকমের যে সিরিজগুলো দেখতে পাই সেটা হচ্ছে তিনশো বারো এস সেভেন তিনশো বারো সিরিজের তারপরে সিপিও তিনশো বারো তিনশো বারো সি তিনশো তেরো তিনশো তেরো সি বিভিন্ন টাইপসের আপনার সফটওয়্যার যেমন সিরিজ তেমন তার কনফিগারেশনগুলো এবং তার ইয়েগুলো সফটওয়্যারগুলো ভিন্ন ভিন্ন এবং তার পিএলসিগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ সিরিজের সাথে পিএলসির ভিন্নতা রয়েছে তো আমরা যখন কোনো একটা পিএলসি যেমন মানে তিনশো বারো অথবা তিনশো বারো সিতে যখন কাজ করব তখন হার্ডওয়্যার ইনস্টলেশনটাও ঠিক ওরকমভাবে আমাদের ইনস্টলেশন করতে হবে যদি তিনশো বারোতে আমরা কাজ করি তাহলে আমার হার্ডওয়্যার ইনস্টলেশনও তিনশো বারোয় সিলেক্ট করতে হবে তো সুতরাং আমাদের কোন সিপিওতে আমরা কাজ করছি সেটা আসলে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দেখার বিষয় এটা বিভিন্ন টাইপসের সিরিজের আমরা যেটা যেখানে যেভাবে কম কমফোর্টেবল ফিল করি বা যেটা থেকে যেভাবে কমফোর্টেবল ফিল করি প্রোগ্রাম হয়তো এক কিন্তু আসলে হার্ডওয়্যার ইনস্টলেশনের জন্য আমাদের সিপিওটাও ওরকমভাবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ এরপর আসে ক্যাবল যেটা আমি বললাম যে কমিউনিকেশন ক্যাবল এর আগে তো ক্যাবলটা আসলে দেখতে কীরকম এরকম ইউএসবি এমপিআই এখানে সব মানে আর এস ফোর এটা লেখা আছে এটা এক প্রান্তে আমাদের এই প্রান্তটা আমাদের মূলত পিএলসির কমিউনিকেশন পোর্টে লাগবে আর এটা হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট যেটা আমার ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টে লাগাবো আর এটা সফটওয়্যার সফটওয়্যার ইনস্টলেশন ইনিশিয়াল অবস্থা আপনারা এভাবে দেখতে পাবেন এরপর আসুন দর্শক ইনপুট এবং আউটপুট নিয়ে কথা বলি ইনপুট অ্যাকচুয়ালি এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেডের যে আমরা ইনিশিয়াল অবস্থায় যে হার্ডওয়্যার ইনস্টলেশনটা করি আমরা এরপরের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলোতে আমি দেখাবো কিভাবে হার্ডওয়্যার ইনস্টলেশনটা করতে হয় তো আমি আপনাদেরকে ডিফল্টভাবে একটা জিনিস দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইনপুট কীভাবে আসলে সিলেক্ট করব 
এটা একটা ব্যতিক্রম নিয়ম যেমন আই আই মানে ইনপুট আমরা তো বুঝতে পারছি আই দিয়ে আমরা এটাকে আইসোলেটেড করি বা ইন্ডিকেটেড করি তো আই একশো এটা আমরা এমনি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা সেভেন বা অক্টাল হিসাবে আমরা ব্যবহার করি কিন্তু আসলে এখানে আপনার ষষ্ঠি হাজার পর্যন্ত আপনি ইনপুট নিতে পারবেন তো আই বুঝতে পারছেন অনেক হিউজ একটা ক্যাপাবল একটা পিএলসি তো আই একশো থেকে শুরু করে প্রায় ছষট্টি হাজার পর্যন্ত আমি ইনপুট নিতে পারবো যতটুকু আমার দরকার হয় যে কারণ যে কোনো ব্যাপারটা মানে ইনফিটি ইনফিনিটি বলা যায় এখানে হার্ডওয়্যারের কিছু আমি ইয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ফার্স্ট টেস্ট হবে এখানে পিএস লেখা পাওয়ার সাপ্লাই এটা যখন আমরা পিএলসির ফিজিক্যাল অবস্থাটা দেখব প্রথম যে অবস্থাটা সেই হচ্ছে যে পিএস বা পাওয়ার সাপ্লাই এটা আমরা এস এম পিএস এক্সটার্নালি এস এম পিএস দিয়েও দিতে পারি অথবা এর ইন্ডিভিজুয়াল পাওয়ার সাপ্লাই যেটা সেটাও ইউজ করতে পারি এরপর সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এখানে মূলত সব কিছু থাকে আর কি মেমোরি তারপরে আপনার হার্ডওয়্যার সব কিছু এখানে থাকে এরপর আমরা আসি যে ইন্টারনাল মেমোরি আর ডিআই এইখানে আমরা কানেকশানগুলো করি আর কি ডিআই বা ডিজিটাল ইনপুট অ্যান্ড এগুলো এখানে একটা পার্টে দেখবেন যে ডিজিটাল ইনপুট আছে শুধু আর একটা পার্টে আছে ডিজিটাল আউটপুট এটা আমি তিনশো বারো সিয়ের কথা বলছি তো একই রকমভাবে এখানেও ডিজিটাল আউটপুট আছে পুরোটাই ডিজিটাল আউটপুট এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যানালগ মডিউল অ্যানালগ ইনপুট অ্যান্ড এখানে হচ্ছে অ্যানালগ আউটপুট এভাবে আসলে আমরা কি যখন আমরা ডিজিটাল কাজ করবো ডিজিটাল ফোর্ট নিয়ে কাজ করবো তখন আমরা ডিজিটালগুলো আমরা সিলেক্ট করবো ডিজিটাল ইনপুটে ইনপুট দেব এভাবে স্পেসিফিকলি দেওয়া আছে আপনারা যখন কনফিগারেশনগুলো বা কানেকশানগুলো দেখবেন তখন এই পার্টগুলো ওঠানোর পরে এর পার্টের উপরে লেখা আছে ডিজিটাল ইনপুট ডিজিটাল আউটপুট এগুলো পার্ট টু পার্ট এটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনপুট একটা ডিজিটাল আউটপুট অ্যানালগ ইনপুট অ্যানালগ আউটপুট তো এটা একটা স্টেপ আমি বলে দিলাম তারপরে হচ্ছে আউটপুট আউটপুটগুলো অ্যাকচুয়ালি কি কীভাবে নেব যেভাবে আমরা একশো চব্বিশ পয়েন্ট জিরো দিয়ে আইকে আমরা আইসোলেটেড করছি এভাবে কিউ দিয়ে কিউ দিয়ে আউটপুটকে আইসোলেটেড করি আমরা থ্রি হান্ড্রেডে তো কিউ একশো থেকে শুরু করে এখানে ছয়ষট্টি হাজার পর্যন্ত আপনি আউটপুট দিতে পারবেন তো আউটপুটগুলো আমরা মূলত এখানে কানেকশান দিই এই যে ডিজিটাল আউটপুটে এই পোর্টালে এবং এখানেও ডিজিটাল আউটপুট এই অংশটিগুলোতে আছে এখানে ডিজিটাল ইনপুট পার্ট আর এখানে ডিজিটাল আউটপুট পার্ট আছে তো সুতরাং দেখলে বুঝতে পারবেন যে কিউ কিউ লেখা আছে এর পাশে মানে যে কিউ দিয়ে আমরা আউটপুট যেভাবে ইন্ডিকেট করি তো কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এভাবে করে ইন্ডিকেটেড দেওয়া আছে যতগুলো আমরা প্রোগ্রাম অনুসারে যেভাবে আমরা প্রোগ্রাম করব সেভাবে আমরা কানেকশানগুলো ঠিক একই রকমভাবেই দেব এরপর আসুন দর্শক ইন্টারনাল ম্যা ইন্টারনাল মেমোরি অথবা রিলে আমরা যেটাকে বলি সেটাকে আমরা এম দ্বারাই প্রকাশ করি এর আগে দেখছেন যে একশো চব্বিশ আই একশো চব্বিশ দিয়ে আমরা ইনপুট প্রকাশ করি এবং কিউ একশো চব্বিশ দিয়ে আমরা আউটপুটকে প্রকাশ করি কিন্তু সিমিলারভাবে আমরা মেমোরিটাকেও এম দ্বারা প্রকাশ করি তো এখানেও একশো চব্বিশ পয়েন্ট জিরো আর একশো চব্বিশ পয়েন্ট ওয়ান ডিফল্টভাবে এখানে বলে দিচ্ছি এটা এম সংখ্যক বাবে আপনি ইনফিনিটি বার নিতে পারবেন ঠিক একই রকমভাবে টাইমার টাইমার টি জিরো টি ওয়ান টি টু টি থ্রি এগুলো এন সংখ্যক বার নিতে পারবেন কীভাবে টাইম নিতে হবে কীভাবে কাউন্টার সেট করতে হবে সেটা আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে বলে দেবো কেন এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল এবং সবগুলার পিএলসি যেমন আমরা টাইমগুলা স্পেসিফিকভাবে সেট করে দিই এখানে কিন্তু তার ব্যতিক্রম একটা জিনিস ইন্ডিকেটেড করতে হয় এস ফাইভ টি ফাইভ সেকেন্ড টেন সেকেন্ড এভাবে তো সেটা পরবর্তী ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখেন তাহলে আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে কাউন্টারটা ঠিক একই রকম টি জিরো সি ওয়ান সি টু সি থ্রি থেকে সি এন পর্যন্ত যেভাবে আমরা টাইমারগুলো টি জিরো টি ওয়ান থেকে এভাবে নিই কাউন্টারগুলো ঠিক একই রকম সি জিরো সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এভাবে এরপর আসুন দর্শক মূলত আমাদের প্রোগ্রামের এই ইনিশিয়াল অবস্থাটুকু আমরা এখন বর্ণনা করলাম এরপরে আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে আসলে হার্ডওয়্যার ইনস্টলেশন থেকে শুরু করে ইনপুট আউটপুট নিউ কীভাবে নিব প্রোগ্রাম কীভাবে করবো এর ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালগুলো আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন আসলে কীভাবে আমরা হার্ডওয়্যার ইনস্টলেশনগুলো করি প্রোগ্রাম করি আপলোড করি কীভাবে ডাউনলোড করি এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ তো প্রিয় দর্শক থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ আশা করি পরবর্তী ভিডিওগুলো সিকুয়েন্স অনুসারে পার্ট ওয়ান টু দেখবেন আপনারা তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাদের খুব জন্য আপনাদের ধন্যবাদ ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের
चैनल के सब्सक्राइब कर बाशा थकबें परवर्ती भिडियो जानते हैं